娘。哎，哎哎，大姑娘。哎呦呦呦呦！怎么怎么怎么？小姑娘，你怎么出事儿啊？你家里人呢？哎，你不就是昨天那姑娘吗？冯婆婆你好，我叫李月月。快点！哎呀，爸，李月，我根本就不认识。还给我装个糊涂，走啊！你是？怎么又是你？又见面了，不是你谁啊？你跑我们家干嘛？你不记得我了？嗯，我是来报恩的。报恩？不是你这一大早上跑过来说要报恩，你脑子没问题吧？那你还记不记得十年前的夏天，在小湖边，一个小女孩落水了，是你跳进湖里把那小女孩救了起来的。对吧？难道你是？总算想起来了吧？没错，是我啊！约好十年以后见面，现在我来了，来报恩了，你开心不？报恩？报恩是以身相许的意思吗？那个，古时候是是有那么个说法，就是啊，这个小女子无以为报，只能以身相许。这个。那那现年现在年头不同了，这这话不能乱用。就就就是啊，我们那个时候约定好了，十年以后再见面要好好在一起的。哦，嗯，你看，你那个时候还送了一个草编戒指给我，我一直保存到现在呢。哎哎哎哎哎，你给给过人家戒指，你答应过要结婚的？没有啊，爸，我你你开什么玩笑？那这怎么怎么回事呢？这这这。伯父、伯母，哎哎，我是姑姑。姑姑，不好意思，我们出去一下，马上就回来的。哎，我们马上就回来啊！哎呦，你看啊，这小龙被这姑娘捏着寸头了，这下麻烦大了。嘿嘿嘿，这这这这这啊，行李都带来了。嗯。哎呦。喂，我不叫喂，我有名字的。我叫李月月。嗯，好，李月月，我觉得我们之间存在误会。当时救你的那个人不是我，是其他人。你不是叫冯小龙吗？我是叫冯小龙，但是你知道当时那个情况是？棉纺厂路永福面纺是你家，不是吗？哎呀，那也没错。但是你知道都对，那你干嘛急着否认啊？你是不是不喜欢我了？什么？其实，我来的时候也有想过，毕竟过了这么久，你不喜欢我也正常。但是，约定就是约定啊！你救了我，我来报恩，是你说过十年以后我们要好好在一起的。你是不是傻？怎么可能会有人把十几岁小孩说的话当真呢？就是因为十几岁小孩说的话才更值得相信啊！只有那时候单纯的我们才不会拿感情来开玩笑的。那如果只是一个玩笑，过家家呢？什么玩笑过家家？对呀、啊，只是玩笑，怎么可能会有人把那种话当真呢？难道我们真的要在一起吗？要不然我们结婚吧？你觉得可能吗？正常吗？如果相信一个人的话叫不正常，那什么才叫正常啊？是你当初送戒指给我，是你亲口说十年以后我们要在一起的，你现在突然跟我说这是玩笑，否定这一切就叫正常吗？行了，你要报恩也好，结婚也罢，但是我告诉你。当时救你那个人不是我，是其他人，你明白了吗？啊！哎，等等，滚开！小龙，小姑娘人呢？爸，十年前救她的人不是我。说要跟他在一起的人也不是我，姑姑，我跟他真的是一毛钱关系都没有，是吗？这这
人呢，我跟他从上到下，从左到右都清清白白的。总而言之，还是没听明白。不管了，那现在那个女孩现在怎么办吧？我怎么知道她怎么办？她自己看着办。我再说一遍，我跟他一点关系都没有。对，这都什么鬼？吃饭吧。哎。我送你去车上。啊我一会儿可能要先走了，这个车到终点站，就是火车站了，一会儿你就知道。接你才开心是吗？他欠你多少钱？怎么，你要还啊？怎么不可以啊？李瑞瑞，从我这拿走的物品，再加上损坏的东西，差不多一万五。你说什么？你怎么不去抢啊？一万五还不够呢，我员工都被你打伤了，我还没交上医药费呢。那好啊，那我们报警好了，顺便打一下那个一二三幺五的投诉电话。报什么警啊？投什么诉啊？这样吧，我看你也挺有诚意的，一万吧。退后。你干嘛要给他钱？扯平了呀！什么东西扯平了？以前是你救我，现在是我救你，扯平了呀！拜托你以后不要再做让你妈担心的事儿了。我没钱。啊
，我的意思是，你刚刚替我还的钱，我没有办法立刻还给你。我又不能问我爸要钱。那当然了，你这么大一个人，还能问你爸爸要钱？我知道，我会打工还你钱的，不过不是现在，得过段时间。那大概要多长时间啊？什么时候？我也不知道。可是我刚把钱都借给你了，我都没钱了。不如你帮我找个住的地方吧。嗯，这样子，我住你家好。啊？不行。那也不行，你想害死我吗？那我也没有办法的嘛。我现在身上又没钱，没钱住旅馆，在上海又没有什么亲戚朋友，我怕这一天。对。哎，这这。哎呀，这天心怎么老不接电话呢？你给我留电话号码干什么？等等等，待会儿再打。你不是很流行夜跑吗？锻炼身体。老板，把包里备奶茶。哎哎，双云这边有客人了。啊好，那那我去忙了啊。哎、啊，双云，拜拜。欢迎光临，快请进。这都是你们小时候的书啊，怎么都留到现在呀、啊？这些书都是我爸爸不愿意扔，说要留给我们做纪念的。这些东西要是我的话，早就扔了。有点乱，你一会儿自己收拾一下。没事儿，这都比我想象中的好多了。你放心，我会收拾好的。做对不对？有人吗？有没有人听到我说话呀、啊？吃饭，哎，哦，哥，给你。哎呦，太好了，谢谢。哎，爸，我有个事儿想跟你说。天心不回来吗？应该是在公司加班，我给他留了饭。哟，天意来了，来，赶赶赶赶快！你看你，饿了吧？
，忙了两天两夜熬夜，眼圈都飞了，就把这面吃了。这筷子你用吧。哎，爸，我跟那个女孩有没有醋？有有有。天意喜欢吃点酸的啊。嗯，加点醋。小龙啊，那把这醋递给你哥。不是，爸，你知道我跟你说，你跟那个女孩的事情，我很放心，不担心啊，没事没问题。哎，就是那个女孩，爸，我面太咸了吧？啊，面咸吗？吃太多盐分对身体不好，要减少一点。咸你就别吃。还有你们能不能听我把话说完、啊，姑姑？哎，我说你能不能找个正常的工作啊？整天游手好闲的，你不腻啊？那个事儿能怪我吗？我是受害者，好吗？对，全世界发生任何事情都不能怪你。从小到大，你最会就是找借口，都不用别人教。那是他们。我说你正正当当，真的找一个工作有那么困难吗？几岁还啃老？有没有羞耻心啊？爸，谁没有羞耻心？哎，小罗，哎，有话好好说呀。就因为他年纪最小，爸老惯着他，现在目中无人，怎么样？不能说了，是不是？目中无人？目中无人说的是你自己吗？少说两句，小龙。我凭什么不说？爸，你知道吗？就是因为你老偏心他，他才敢这么欺负我的。是，我们是不是同一个妈生的？可是我也是你的儿子。我不吃了，幼稚天意，晚上吃的咸了点儿，来来来，喝点茶来。爸，我跟你说过很多次了，茶会刺激中枢神经，晚上会睡不好。哎呦，对对对对，你跟我说了好多次了，我老忘。你看啊，那我给你换一杯牛奶。不用了。哎呀，天意啊！你是我们家的长子，那么小龙呢，老妖是吧？爱耍性子，不懂事，经常讲话没大没小的，但毕竟是一家人，能包容他就包容他一下啊。哪天爸爸要是没了，你还是得帮他忙，是不是？爸，我明天有一个很重要的手术，我今天必须把这些报告看完，好吗？哎，好，那那那你忙，我不打扰你啊。睡了梦话还说这么大事儿，听着，明儿早上跟你哥哥去道个歉，不是爸爸向着他，你哥哥也是为你担心，啊，一家人别太计较了，让爸爸省点心吧。你听到了没啊？好好好，累了一天了也，你累什么了？好好睡吧